இலங்கை ஒலிபரப்பு கூட்டு தாபனம் முஸ்லிம் சேவை நேரம் எட்டு மணி பதினெட்டு நிமிடம் நிகழ்ச்சிகளில் அடுத்ததாக முஸ்லிம் சேவைக்கு பங்களிப்பினை நல்கிய கலைஞர்கள் கவிஞர்கள் எழுத்தாளர்கள் உடனான நேர்காணல் சந்திப்பவர் கலைஞர் கலாபூஷணம் எம் எஸ் எம் ஜின்னா அஸ்லாம் உழைக்கும் பாரம்பரியம் அபிமானிகளே பத்து மாதம் சுமந்து உன்னை பெற்ற விளக்கு இருதான் நீ தரும் பயிர் சென்றால் முதல எண்ணங்கள் வாரை பார்த்துவிட்டு மன்னரிடம் போ என் உயிர் இருக்கும் வரை உங்கள் ஒருவர் உடம்பில் இருந்து ஒரு சட்டு ரத்தமும் தின்றுவதை கூட நான் அனுமதிக்க மாட்டேன் என் தயங்கி கொண்டிருக்கிறீர்கள் யார் வேண்டுமோ அவர்கள் பாய்ச்சுங்கள் ஏன் தயங்குகிறாய் சலீம் நடத்து அவருக்கு எதிராக வாழ் உயர்த்துகிறாய் விரைவாகவே உன் வேலையை முடித்துக்கொள் அந்த நல்ல காரியத்தை உடனே செய் இன்றைய பாரம்பரியத்தில் ஆமினா பேகம் ஆமாம் சகோதரி ஆமினா பேகம் ஃபாரூக் ஆமினா பேகம் இன்று நம்மோடு இல்லை என்றாலும் இன்றும் இருக்கிறார் அவர் முஸ்லிம் சேவைக்கு பங்களிப்பு செய்த கலைஞர்கள் வரிசையில் ஒரு முக்கியஸ்தராக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு முஸ்லிம் சேவையின் சிரேஷ்ட கலைஞராக நஜிமுல் ஃபன்னான் கலை தாரகை மர்ஹூமா ஆமினா பேகம் தன்னை இணைத்து கொண்டார் அன்று தொட்டு பிஞ்சு மனம் ஊடுருவல் மனச்சுமை மாதர் மஜ்லிஸ் உரை சித்திரம் இசை சித்திரம் நாடகம் என ஆமினா பேகம் ஃபாரூக் அவர்களின் பங்களிப்பு முஸ்லிம் சேவையில் பறந்து விரிந்து சென்றது அவர் குரல் கொடுத்த அத்தனை நிகழ்ச்சிகளுமே நேயர் பெருமக்கள் மத்தியில் ஜனரஞ்சகமாகின குறிப்பாக முஸ்லிம் சேவையில் அன்று ஒளிபரப்பான நாடகங்களுக்கு மர்ஹூமா சகோதரி ஆமினா பேகம் அவர்களின் பங்கு மிகப்பெரியது நம் நாடும் தமிழகமும் முஸ்லிம் நாடகங்களை பேச வைத்த பெருமை ஆமினா பேகத்துக்கு நிறைய உண்டு எந்த பாத்திரத்தை ஆமினா பேகம் தொட்டாலும் அந்த பாத்திரம் நிஜ பாத்திரமாக மாறிவிடும் இன்னென்ன நாடகங்கள் இன்னென்ன பாத்திரங்கள் ஆமினா பேகத்துக்கு புகழ் சேர்த்தன என பட்டியல் போட்டுவிட முடியாது அவர் நடித்த அத்தனை நாடகங்களும் அவர் ஏற்ற அத்தனை பாத்திரங்களும் அவருக்கு பெயரையும் புகழையும் தேடிக் கொடுத்தன முஸ்லிம் சேவையில் மட்டுமல்லாது இலங்கை வானொலி தேசிய வர்த்தக சேவைகளிலும் ஆமினா பேகத்தின் குரல் ஓங்கி ஒழித்தது வர்த்தக சேவையில் நியமனம் பெற்ற முதல் முஸ்லிம் பெண் அறிவிப்பாளராக இவர் திகழ்கிறார் சுமார் பனிரெண்டு வருடங்கள் குறுகிய காலம் மட்டுமே ஒலிபரப்பு துறையில் பயணிக்கும் வாய்ப்பு சகோதரி ஆமினா பேகத்துக்கு கிடைத்த போதும் நூறு வருடங்களுக்கு மேல் ஒலிபரப்பு துறையில் சாதனை படைத்த ஒரு பெருமை அவருக்கு சொந்தமாகிறது இறையருளால் வான் அலைகளின் உச்சம் தொட்ட போதும் ஆமினா பேகம் துவக்க காலத்தில் தனக்கு இடம் அமைத்து கொடுத்த முஸ்லிம் சேவையை என்றுமே மறக்காத ஒருவராகவே அவர் இருந்தார் இறையோன் ஆமினா பேகத்தின் நற்குணங்களுக்காக வளம் நிறைந்த இல்லற வாழ்க்கையை அருளினான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தைந்தாம் ஆண்டு மேமன் வர்த்தகர் ஹாஜி ஃபாரூக் அவர்களை மனமுடித்து மேமன் சமூகத்தின் மருமகளானார் ஆமினா பேகம் ஃபாரூக் தம்பதியர் ஐந்து பிள்ளைகளின் பாசம் நிறைந்த பெற்றோர்களாக மாறி பண்புள்ளவர்களாக அவர்களை வளர்த்து ஆறு பேத்திமார்களையும் ஏழு பேரப்பிள்ளைகளையும் தமது தொடர் வாரிசுகளாக பெற்றுக்கொண்டார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 
நான்காம் திகதி பிறந்த சகோதரி ஆமினா பேகம் இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் பதினெட்டாம் திகதி தனது ஐம்பத்தி ஆறாவது வயதில் இறையடி சேர்ந்தார் இந்நாள் இல்லாய் வைனா இலை ராஜோன் ஆமினா பேகம் பற்றி பேச அவரது வானொலி அனுபவங்களை தெரிந்து கொள்ள உலக அறிவிப்பாளர் பி எச் அப்துல் ஹமீத் முஸ்லிம் சேவையின் முன்னாள் தயாரிப்பாளர் எம் அஷ்ரப் கான் சிரேஷ்ட கலைஞர் சகோதரி நியாரா சபுர்தீன் ஆமினா பேகத்தின் குடும்ப உறவினர் எழுத்தாளர் கவிஞர் மேவன் கவி அப்துல் ரசாக் ஆமினா பேகத்தின் வாரிசுகளான ஷஃபியா பிஸ்ருல் முகமது அல்தா ஃபாரூக் நலீமி ஆகியோரோடு நாம் தொடர்பு கொண்டோம் எல்லோரும் மனம் வந்து மகிழ்ச்சியோடு ஒத்துக்கொண்டார்கள் நிகழ்ச்சி தயாரிப்பாளரோடு இணைந்து இவர்களுக்கு மனம் நிறைந்த நன்றியை சொல்லிக்கொள்கிறோம் இதோ அவர்களுக்கூடாக நாம் முஸ்லிம் சேவையின் சிரேஷ்ட கலைஞர் கலை தலகை ஆமினா பேகம் அவர்களின் வானொலி அனுபவங்களை பாரம்பரியத்தில் பதிவாக்கி இன்ஷா அல்லா ஆவணப்படுத்த நினைக்கிறோம் இந்த முயற்சி கைகூட வல்லோன் துணை நிற்பானாக உலக அறிவிப்பாளர் பி எச் அப்துல் ஹமீத் ஆமினா பேகம் குறித்து இப்படி சொன்னார் அஸ்லாம் வலைக்கம் பாரம்பரியம் என்ற இந்த நிகழ்ச்சி தொடரில் எமது மூத்த கலைஞர் சகோதரி ஆமினா பேகம் அவர்களை நினைவு கூறுவதையொட்டி ஒரு வானொலி கலைஞன் என்ற வகையில் எனது நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் என்னுடைய வாழ்க்கையில் என்னுடைய ஒலிபரப்பு துறையில் ஆமினா பேகம் ஓர் உடன்புறவா சகோதரியாக பாசத்தை பகிர்ந்து கொண்டு ஒரு நல்ல உள்ளம் என்னை விட வயதில் ஒரு சில ஆண்டுகள் மூத்தவர் என்பது மட்டுமல்ல ஒலிபரப்புத்துறை அனுபவத்திலும் எனக்கு மூத்தவர் அமினா பேகம் முஸ்லிம் சேவையில் ஒரு வானொலி நாடக உரைச்சித்திர கலைஞனாக நான் தெரிவாவதற்கு முன்பே முஸ்லிம் சேவையில் ஒரு புகழ்படைத்த வானொலி கலைஞராக அவர் பங்களிப்பினை வழங்கி கொண்டிருந்தார் அப்போது அவர் கொழும்பு பண்டாரநாயக்க மாவட்டத்தில் உள்ள ஃபாத்திமா மகளிர் கல்லூரியில் பயின்று கொண்டிருந்தார் தற்போது கல்லூரியாக தரமையர்த்தப்பட்டுள்ள ஃபாத்திமா மகளிர் கல்லூரி அந்த நாளில் ஒரு பாடசாலையாக மட்டுமே விளங்கியதால் அவர் அங்கு கல்வி பொதுத்தராதர சாதாரண தரம் வரை பயின்றுவிட்டு உயர் வகுப்பில் இணைவதற்காக கம்பளை ஜாஹிரா கல்லூரிக்கு சென்றார் அங்கு கல்வி பொதுத்தராதர உயர்தர பரீட்சையில் செத்தியடைந்து மீண்டும் கொழும்பு வந்து இலங்கை ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாபனத்தில் ஒரு அறிவிப்பாளராக இணைந்து கொண்டார் வர்த்தக சேவையில் ஒரு அறிவிப்பாளராகவும் அதே வேளையில் முஸ்லிம் சேவையில் ஒரு வானொலி கலைஞராகவும் தொடர்ந்து தன்னுடைய பங்களிப்பினை வழங்கி வந்தார் ஆமினா பேகம் என்ற பெயர் அந்த நாளைய வானொலி ரசிகர்கள் நெஞ்சில் தமிழக நட்சத்திரங்களுக்கு இணையான ஒரு இடத்தை பெற்றிருந்தது ஒரு கலைஞராக மட்டுமல்லாமல் அவருடைய எழுத்தாற்றலால் வர்த்தக சேவையிலும் முஸ்லிம் சேவையிலும் தனி முத்திரை பதித்தவர் வானொலி நாடகங்களில் எந்த ஒரு பாத்திரத்தை ஏற்றாலும் அது முதுமையோ இளமையோ அந்த பாத்திரத்தின் தன்மைக்கு ஏற்ப அவரது குரல் இயல்பாகவே மாறும் தன்மையை கண்டு நாம் எல்லோரும் வியந்திருக்கிறோம் உதாரணமாக அவர் கலந்து கொண்ட ஆயிரக்கணக்கான நாடகங்களில் ஒரு துளியினை இந்த வேளையில் இறை மீட்டி மகிழ்வது பொருத்தம் என்று நான் நினைக்கின்றேன் இம் அஷ்ரப் கான் அவர்களுடைய எழுத்தில் உருவான ஆக்ராவின் கண்ணீர் என்ற நாடகத்தில் என்னோடும் நாடகத்தை எழுதிய எம் அஷ்ரப் கான் மிக முக்கியமாக எமது மூத்த வானொலி கலைஞர் சாத்தான் குளம் அப்துல் ஜபார் அவர்களோடும் இணைந்து அக்பர் மாமனரின் ராணியாக அவர் நடித்த சில காட்சிகளை இறைவிட்டி பார்ப்போமா அவரை பழி தீர்த்துக் கொள்கிறேன் பிரிவின் வேதனையை அவரும் அனுபவித்து பார்க்கட்டும் சலீம் முடிவாக என்ன சொல்கிறார் நான் என்ன சொல்ல அவருக்கும் எனக்கும் உள்ள பந்தம் என்றோ அருந்து அவருக்கு முனக்கும் பந்தம் அருந்த அன்றைக்கு எனக்கும் முனக்கும் உள்ள பந்தமும் அருந்து விட்டது என் மகன் எங்கே சலீம் எங்கே அப்படியா பரவாயில்லை நான் அவனை மன்னித்து விட்டேன் என்று சொல்ல அது யார் கூட என் மகன் சலேம் 
வானொலி நாடகத் துறையிலும் அறிவிப்புத் துறையிலும் நேர்களால் மறக்க முடியாத பெயர் அமினா பேகம் பின்னாளில் குடும்ப வாழ்க்கைக்காக தன்னுடைய கலை தாகங்களையெல்லாம் தியாகம் செய்தவர் மிக குறைந்த வயதிலேயே அவர் நம்மை விட்டு பிரிந்தது பெரும் சோகமே நாளை மறுமையில் வல்லகரை அவருக்கு நட்பெருமே அருள வேண்டும் என இருகரம் ஏந்தி வாட்சேவோம் அமீன் ஆமினா பேகத்தின் கணவர் ஹாஜி ஃபாரூக் அகமட் அவர்களின் நெருங்கிய உறவுக்காரர் எழுத்தாளர் கவிஞர் மேமன் கவி அப்துல் ரசாக் ஆமினாவின் நினைவுகளை இப்படி பகிர்ந்து கொள்கிறார் அஸ்லாம் வலைக்கும் நன்றி ஜின்னா அவர்களே இலங்கை ஒளிபரப்பு கூட்டு தாவண முஸ்லீம் செய்பவருடன் தொடர்புடைய பல வானொலி ஆளுமைகளை அடையாளப்படுத்தும் வகையில் பல்வேறு முறையில் அதனை வெளிப்படுத்தும் பாரம்பரியம் நிகழ்ச்சியில் எமது குடும்ப ரீதியாகவும் கலைத்துறை வழியாகவும் நெருக்கமான மருகும் ஆமினா பேகம் ஃபாரூக் அவர்களை நினைவு கூறுவதைக்கு எமது பாராட்டுகளையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் முதற்கள் ஆமினா பேகம் அவர்களை நான் இரு தளங்களில் வைத்து நினைவு கூறுகிறேன் ஒன்று எனது தனிப்பட்ட கலை இலக்கிய வளர்ச்சியின் ஆரம்ப காலகட்டமும் ஆமினா பேகம் ஃபாரூக் அவர்களுடன் குடும்ப ரீதியான உறவும் இரண்டாவதாக இலங்கை வானொலியும் ஆமினா பேகம் ஃபாரூக் அவர்களின் பங்களிப்பும் அதனுடைய முக்கியத்துவம் எழுத்துலக பிரவேசத்துக்கு முன்னாதான கால தொடக்கமே கலை இலக்கிய துறையில் தீவிரமான ஆர்வம் கொண்டவனாக நான் இருந்தேன் அத்தகைய துறைகளில் இலங்கை வானொலியும் ஒன்றாக இருந்தது அக்காலகட்டத்தில் அறிமுகமான இன்று வரை நீண்டகால நண்பருமான பிற்காலத்தில் ஆமினா பேகம் அவர்களின் துணைவராக வாய்த்த ஹாஜி ஃபாரூக் அவர்களும் நானும் இலங்கை வானொலியின் ஒளிபரப்பாகிய பல நிகழ்ச்சிகளின் தீவிர ரசிகர்களாயிருந்தோம் அவற்றில் முஸ்லீம் சேவை நிகழ்ச்சி முதல் கொண்டு வர்த்தக சேவையில் ஒளிபரப்பான பல நிகழ்ச்சிகள் அடங்கும் ஆமினா பேகம் அவர்களை நினைவு கூறும் தளமான இலங்கை வானொலியும் ஆமினா பேகம் ஃபாரூக் அவர்களின் பங்களிப்பும் அதனுடைய முக்கியத்துவம் என்ற ரீதியில் பார்த்தோமானால் இலங்கை வானொலியை பொறுத்தவரை இலங்கை வாழ் தமிழ் சமூகத்தில் மட்டுமல்ல கடல் கடந்து வாழும் தமிழ் சமூகத்தினரிடையே செல்வாக்கு செலுத்திய ஓர் ஊடகமாக திகழ்ந்தது இலங்கையில் செல்வாக்கு செலுத்திய தென்னிந்திய திரைப்படங்களின் செல்வாக்கை மீறி தன்னை தக்க வைத்திருந்தது இலங்கை வானொலி கலைஞர்கள் தென்னிந்திய திரைப்பட கலைஞர்களுக்கு அளவான நட்சத்திர அந்தஸ்தனை பெற்றிருந்தார்கள் என்று சொல்வது மிகை அன்று குறிப்பாக அந்த நிலையத்தின் ஊடாக ஒளிபரப்பான தமிழ் முஸ்லீம் நாடகங்களின் ரசிகர்களாக அவற்றுக்குள் ஆமினாவர்கள் நடித்த நாடகங்களும் அடங்கும் தென்னிந்திய திரைப்பட நடிகர்களும் அவர்களின் ரசிகர்களாக இருந்தார்கள் என்பதுதான் மிக முக்கியம் அதற்கான உச்சமான உதாரணமாக தென்னிந்திய திரைப்பட துறையில் நடிப்பின் சிகரமாக மதிக்கப்பட்ட சிவாஜி கணேசன் அவர்கள் போன்றவர்களை நான் இங்கே சொல்லலாம் ஆமினா அவர்களை பற்றி நான் பாடசாலை காலத்திலிருந்தே நான் வானொலி வேறு துறைகளில் ஈடுபட்டவனாக அந்த இருந்த போ காரணமாக அந்த துறையிலே ஆர்வமிக்க ஒரு மாணவனாக நான் படித்து கொண்டிருந்த போது என்னுடைய ஆசானாக தமிழ் மொழி ஆசானாக வாய்த்த மஸ்ரப் கான் அவர் பல நாடகங்கள் எழுதி கொண்டிருந்த காலகட்டம் அப்பொழுது அந்த நாளிலேயே ஆமினா பேகம் அவர்களை பற்றி என்னிடம் எடுத்து சொல்லியிருப்பார் அது ஒரு அதன் அன்றைக்கு அவருடைய திருமணத்துக்கு முன்னதாகவே அவர் என்ன அந்த அவர் அந்த நாடகங்களை பற்றி நாங்கள் எல்லாம் கேட்போம் அப்பொழுது அவர் அடிக்கடி நானும் அவரும் இந்த நாடகங்களை பற்றி அல்லது இந்த கலைகள் துறைகளை பற்றி பேசும்போது எல்லாம் குறிப்பிடுவார் இந்த வானொலி ஊடகம் என்பது குரலை ஓடியோ மூலமாக மட்டுமே செயல்படும் ஒரு ஊடகம் என்பதை நாம் எல்லோரும் அறிவோம் மேடை நாடகம் சினிமா போன்ற ஊடகங்களின் வழியாக வெளிப்படுத்தப்பட்ட உடல் மொழி நவரச உணர்ச்சிகள் போன்றவற்றை குரலை ஒன்றை மட்டுமே மூலமாக வைத்து கொண்டு மேடை நாடகம் திரைப்படம் போன்ற ஊடகங்கள் ஏற்படுத்திய அளவான தாக்கத்தினை இலங்கை வானொலி நிகழ்ச்சிகள் குறிப்பாக நாடகங்கள் ஏற்படுத்தி இருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது அத்தகைய நிகழ்ச்சிகளை குறிப்பாக நாடகங்களில் இலங்கை வானொலி நாடக கலைஞரின் பங்கு அளப்பறியது அத்தகைய அளப்பறிய பணியில் இன்று நாம் பேசும் ஆமினா பேகம் ஃபாரூக் அவர்களின் பங்கும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக அமைந்திருந்தது நான் இந்த விடத்தில் ஒரு விஷயத்தை கூற வேண்டும் 
இலங்கையிலே வானொலி நாடகம் குறிப்பாக தமிழ் பேசும் நாடு மக்களுடைய சூழலில் தமிழ் வானொலி நாடகம் அதிலும் குறிப்பாக முஸ்லீம் நாடகம் எந்த விதத்தில் ஒரு தாக்கத்தை அதுக்குரிய கலைஞர்கள் எங்கிருந்து வந்தவர்கள் என்றால் எந்த ஒரு பல்கலைக்கழக படிப்பிலிருந்தோ அல்லது பெரும் நிறுவன பாடக நெறிகளிலிருந்தோ வரவில்லை அவர்கள் பெரும் குழும்பு சூழலிலிருந்தே இது மிக முக்கியமான கலைஞர்களாக அவர் பலர் வந்திருக்கார்கள் நான் இங்கு ஆமினா உட்பட பல பெயர்களை நான் சொல்கிறேன் ஆமினா பவர் இத்துணை சில பெற்றிருந்தும் தன்னை அடக்கமாகவே வெளிப்படுத்தினார் ஆமினா பேகம் அவர்கள் இளைஞர் வானில் நாடக கலைஞர்களாக மட்டுமல்லாமல் அச்சேவையில் பல்வேறு நிகழ்ச்சியை நடத்தி பெரும் வரவேற்பினை பெற்றவராக திகழ்ந்தார் அத்தோடு அக்காலகட்டத்தில் வெளிவந்த பல இலங்கை தமிழ் திரைப்படங்களுக்கான மிக சந்தர் சில சந்தர்ப்பம் அவை வெளிவர இருந்த சிங்கள திரைப்படங்களில் வரும் தமிழ் பேசப்படும் காட்சிகளுக்கும் சிறந்த டப்பிங் கலைஞராக அவர் இருந்தார் என்பது சிலர் அறியாத ஒன்று டப்பிங் என்பது சிரமமானோர் பணி எல்லோரும் செய்துவிட முடியாது ஒரு டப்பிங் கலைஞருக்கு டைமிங் லிப் மூவ்மெண்ட் போன்றவற்றில் சிறந்த அறிவும் திறனும் இருக்க வேண்டும் ஆனால் ஆமினா பகம் அவர்களை பொறுத்தவரையில் அவரது கலைத்துறை சார்ந்த எந்த ஒரு பட்ட படிப்பும் மேற்கொண்டவர் என்று சொல்ல முடியாது இயற்கையாகவே அவரிடம் காணப்பட்ட திறன்கள் தான் அவரை சிறந்த வானொலி கலைஞராகவும் மேற்குறித்த டப்பிங் போன்ற துறைகளில் சிறப்பான வெற்றிகரமான கலைஞராக அவரை நிலைநிறுத்தியிருந்தனர் மேலும் அந்த காலத்தில் இளைஞர் வானொலியில் பகுதி நேர அறிவிப்பாளராக பணியாற்றி இருக்கிறார் குறிப்பாக அன்றைய நாட்களில் தென்னிந்திய வானொலி ரசிகர்களிடம் மிகுந்த வரைப்பினை பெற்றிருந்த ஆசிய சேவை தமிழ் நிகழ்ச்சியின் அவர் அறிவிப்பாளராக பணியாற்றி ஏகப்பட்ட ரசிகளை பெற்றிருந்தார் அந்த ரசிகர்கள் ஒரு சில ரசிகர் அவரது குடும்ப நண்பர்களாக மாறியிருப்பதை நான் கண்கூடாக கண்டிருக்கிறேன் அவர்கள் ஒரு சிலருடனான குடும்ப உறவு ஆமினா பேகத்தின் குடும்ப குடும்பத்தினரால் இன்று வரை பேணப்பட்டு வருவதையும் நான் அறிவேன் மொத்தத்தில் இலங்கை வானொலி வரலாற்றிலே குறிப்பாக நாடகத்துறை வழியாக திரைப்படத்துறைக்கு ஈடான தாக்கத்தை தமிழ் பேசும் மக்கள் மத்தியில் இடையில் ஏற்படுத்திய வானொலி கலைஞர்களில் ஆமினா பேகம் அவர்களும் ஒருவர் என்பது மறுப்பதற்கில்லை இலங்கை வானொலி தமிழ் சேவை வரலாற்றிலே ஆமினா பேகம் ஃபாரூக் அவர்களுக்கு என்றென்றும் ஒரு அழியாத இடம் உண்டு என்பது மறப்பதற்கில்லை அத்தகைய ஒரு கலைஞரை இன்று நீங்கள் நினைவு கூர்ந்திருக்கிறீர்கள் அதற்கு உங்களுக்கு மீண்டும் எனது சார்பாகவும் அவர்கள் குடும்பத்தின் சார்பாகவும் கலை இலக்கிய துறை சார்ந்தவரின் சார்பாகவும் நன்றிகளை கூறிக்கொள்கிறேன் ஆமினா பேகத்தின் வாரிசு இங்கே எங்களோடு அவரது மூத்த மகள் சஃபியா பிஸ்ருல் தன் தாயின் நினைவுகளை இப்படி குறிப்பிடுகிறார் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ நான் சஃபியா பானு பிஸ்ருல் ஆமினா பேகம் மூத்த மவள் உண்மைக்கு சரியான சந்தோஷம் மயக்கி ப்ரோக்ராம்ல உம்மாவை பத்தி பேசுறதுக்கு அவங்க இதை விட்டு வெளியாவே மிச்சம் சாவியும் இன்னும் முஸ்லீம் சேவை அவங்கள மறக்கல அதே மாதிரி நாங்களும் எப்போ முஸ்லீம் சேவை மறக்க மாட்டோம் ஏண்டா அவங்க நிறைய நீக்கிறாங்க ஆனா அத கேட்கவோ பார்க்கவோ எங்களுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சி இல்ல ஆனா அலமதுல்லா முஸ்லீம் சேவையின் மறு ஒலிபரப்பால மறுவா கேட்கிற சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிச்சு எங்களுக்கு டிராமா போறது தெரியாட்டியும் உமாக்கு தெரிஞ்சவங்க சில நேரம் கால் பண்ணி சொல்லுவாங்க சஃபியா உம்மாட டிராமா போகுது கேளுங்க என்று சொல்லி அந்த நேரம் உண்மையும் சரியான சந்தோஷம் வைக்கும் அதோட நாங்க எல்லாரும் மோடி போயிட்டு அதை கேட்கிறேன் இதோட லைஃப்ல மறக்கவே இயலாத ஒன்று தான் உமாக்கு லைஃப்லேயே பிடிச்சது இந்த கலைத்துறை தான் ஆனா அவங்களுக்கு ஆசை ஆர்வம் டேலண்ட் எல்லாம் இருந்தும் அவங்க எங்களுக்கு வேண்டி அதாவது புள்ளைகளுக்கு வேண்டி அவங்களோட கலை வாழ்வையே தியாகம் செஞ்சாங்க இதை எப்பவுமே எங்களுக்கு அதை மறக்கலா இது எப்ப நினைச்சாலும் ஒரு விதமான வலியும் தான் அவங்க தொடர்ந்து செஞ்சிக்கலாம் சில நேரம் எங்களுக்கு நினைக்கும் சரி அல்லட நாட்டம் நாங்க உமாக்கு அஞ்சு புலேல் நான் எல்டஸ்ட் சஃபியா பானு மூணு தம்பி ஜாவித் அல்தாஃப் ஷீத் தங்கச்சி அகிலா நாங்க எல்லாரும் வேற வேற ஃபீல்ட்ல இருக்கிறோம் ஆனா தம்பி அல்தாஃப் ஃபாரூக் மட்டும் லேசா கலை ஆர்வம் உள்ளவர் ஆயிக்கிறாரு அவர் அப்ராஹவின் அழிவுண்டு கார்ட்டூனு டப் செஞ்சு வெளியிட்டாரு அதுல நாங்க ஃபேமிலியோட வாய்ஸ் கொடுத்தோம் அப்ப கூட உம்மா இல்லை எங்களோட ஆனா நிறைய அந்த நேரத்துல உம்மாவை நாங்க மிஸ் பண்ணோம் உம்மா இருந்திருந்தா மிச்சம் சந்தோஷப்பட்டிருப்பாங்க அவங்களோட ட்ராமா எல்லாமே நிறைய எங்களுக்கு பிடிக்கும் அவங்களுக்கு ஸ்ரீலங்கால மட்டும் இல்லாம இந்தியால கூட நிறைய ஃபேன்ஸ் இருந்தாங்க மேமன் கவி அங்கிள் சொன்னது போல அவங்க லெட்டர்ஸ் மூலம் நிறைய பேர் பாராட்டு தெரிவிச்சுக்கிறாங்க உண்மைக்கு அதெல்லாம் சரி சந்தோஷமான விஷயங்கள் அதுல மறக்கவே ஏலாத உறவு தான் உம்மட இந்தியன் ரசிகர் பாலு மாமா அவங்க இன்றைக்கும் சொந்த மாமா மாதிரி தொடர்பில் ஈக்கிறாங்க அவங்கள உண்மைக்கு மறக்கவே இல்லை இதெல்லாம் உம்மாட அந்த இதால வந்தது போல் தான் அதோட உம்மா ஒரே சொல்ற சில பேர்களையும் நான் குறிப்பிட ஆசைப்படுறேன் சுவத் கான் அங்கல் அஷ்ரப் கான் அங்கல் அஸ்வர் அங்கல் தாலிப் அங்கல் பி எச் அப்துல் ஹமீத் அங்கல் நிஹாரா சபுதீன் ஆண்டி 
ఫుర్ఖాన్ బిఫ్తికార్ ఆంటీ నూర్జాన్ మర్జుక్ ఆంటీ ఇవంగల పత్తి అధిహమ్మ పేసకూడియవంగల అయిందాంగ అవంగల్కి ఎలారకుం నాయన మనమాంద సలాత్త తెరవిచి కొల్రన్ వేరే యారు సరి క్లోజ్ ఆన యారు సరి నా మరందిరుంద ప్లీజ్ సారీ మతద ఉమ్మకిట పడిచన అవర్ పడిపిన తాన్ అవ యారేమే హర్ట్ పన్నవే మాటాంగ అవంగల యారు సరి హర్ట్ పన్నినాలు అవంగ అద మన్నిచి అద పెరుసు పడతాద అవర్ క్యారెక్టర్ ఉండ అద నాయన లైఫ్ లో ఎప్పేం నడతనుండ నా నెనకిరన్ మతద ఇంద ప్రోగ్రామ్ కు వేండి ఎంగల తేడి మిచ్చం కష్టపడి తేడి ఎడతారు జిన్న అంకల్ మేమన్ కవి అంకల్ మేంగల్కి ఇదిగ మిచ్చం సపోర్టివ్ ఐరునాంగ అవంగ రెండు పేరుకుం జజాకముల్లా హైర్ మతద అల్హమ్దుల్లా ఇంద పారంపర్యం నిహల్చి ఉన్మగిం సిరపానవర నిహల్చి ఏంది సొన్నా మిచ్చం పేరుకు ఇంద కలెంజర్ హల పత్తి తెరియా నా మమ్మీ మటం సొలల ఎల్లారేమే సొల్రన్ అవంగ ఎల్లారే పత్యం తెరించి కొల్ర ఒక వాయిపు కెడిచి ఇంద పారంపర్యం ప్రోగ్రామ్ అలతన్ అది ఉన్మకి మరు సిరపాన ప్రోగ్రామ్ ఇదిక వేండి అంద కష్టపడ్ర పాడుపడ్ర ములు కులివిన అర్హలకు జజాకముల్లా హైర్ అల్హమ్దుల్లా మతద ఇద ఇదన్ తయారిపాలర్ ఫాతిమా రినోజియా సిస్టర్ కు జజాకముల్లా హైర్ ఎంగలకు మమ్మీ పత్తి పేస కెడిచతుక ఉన్మకిమే సరియాన సంతోషం ఇంద డే నా ఎప్పేమే మరక మాటన్ జజాకల్లా హైరా తనది ఉల్లత్తు ఉనర్వుగలే ఇంగే సఫియా బిస్మిల్ అవర్గల్ పగింది ఎమ్మె ఎల్లాం మేసి నిల్క వేతి విట్టా నంది మగల్ సఫియా బిస్రుల్ ఎమ్మది ముస్లిం సేవయిన్ సిరేస్ట కలెంజర్ కలై తారగి సగోదరి నిహారా సబర్దిన్ తన్ తోల్యి ఆమినా బేగం పట్టి మనం తిరంది ఇప్పడి పేసుగరార్ అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబరకాతు ఇంద్రియ మనం తిరంద పారాటి పేసపడుం ఆమినా బేగం ఎనదు వానొలి వాళ్వయ్యం కడంద ఎనదు అన్బు తోళియాగ ఇరందిరుకరార్ ఎల్లోరేమే నేసికింద్ర అవరదు గుణం అవరదు ఎలిమేయాన పలక వలకంగల్ ఇన్నం ఒరువరిన్ కరుత్తుకలై పొరుమయోడు ఉల్వాంగుం అవరదు ఇయల్బు తన్నోడు ఇనైంద వానొలి నిగల్చిగలిలే కలందు కొల్వోర్క అవర్ కొడుత గన్నియమం ఎవరి పట్టియం ఎంద కురైమే సొల్లాద అవరదు స్వభావం అత్తనయం ఎన్ తోళి ఆమినా బేగతిలం తాన్ నాన్ కండ సిరప్పు ఆమినావిన్ కుడుంబం మిగ పెరియదు ఆమినావిన్ పెట్టోర్కలాన ఏ సులైమాన్ మరియం బీవి తంబదియర్ తమ్ కుడుంబతిర్కాక సేద అర్పణం పోటత్తకదు అవరదు తహప్పనార్ సులైమాన్ అవర్గలిన్ విట్పనై పొరుట్కలై నానుం సరిసేదు కొడుత అంద నినైవు ఎన్ నెంజై ఇప్పొలుదుం ననైకిరదు ఆమినా బేగం కడందు వంద పాదై కరడు మురడాగ ఇరంద పోదుం ఒరుమయోడు పయనిత్తార్ తన్ కుడుంబ నెరుకడియనై ఎంత సందర్భతిలు ఆమినా వెలిప్పడుతేదే ఇల్లై పల్వేరు నెరుకడికుళ్ళం కల్వియై తొరందార్ కురిత్త నేరతిర్కు నిలయ కలేహం వందు విడువార్ నిహల్చికాన ఒత్తిగయిన్ పోది ఎల్లోర్కుమే ఒత్తాసయాగ ఇరుపార్ ముస్లిం సేవయిల్ ఇవర్ పంగేట్ట నిహల్చిగల్ ఎల్లామే జనరంజహమానది అండ్ ముస్లిం సేవయిల్ ఒలివరపాన నాడహంగల్ తమిళగతిన్ సినిమా అందస్తై పెట్టు మేలోంగి నిండన నమ్ నాటిన్ మట్టుమల్ల తమిళగతిలం నమ్ ముస్లిం సేవయిన్ నాడహంగల్ పట్టి ఎల్లారాలుమే పేసపట్టన ఈ అంద అలవిర్కు ముస్లిం సేవయిన్ నాడహంగల్ ఉయర్ందిరుక ఆమినాబేగం వాళ్ళంగియ పంగళిప్పు కురిపెడతక్కది ముస్లిం నాడహంగలే ఆయిరకనకాన రసిగర్ మద్దియల్ ఆమినావిర్కు పుగల్ చేర్తది ఇవరోడు నడికిండ్ర పోదు ఎంగలుకు నడిపు వందివిడు ఒరు మురై ఆమినా బేగం తనదు మగల్ సఫియావుడన్ ఎంగల్ వీటుకు వందిరుకరార్ అంద నేరతిల్ నాన్ వీటిలిల్లై ఎనుడే కడైసి మగల్ కాచలాల్ అవధిపట్టదాల్ అవలే నన్ ఆస్పత్రికి కూటిగొని పోయిందేన్ అంగే కాచల్ అధికమానదాల్ అంగే తంగ వైతు విట్టార్కల్ మగలోడు నానూ తంగి విట్టేన్ అదన్ పిరగు తాన్ ఆమినా బేగం ఎంగల్ వీటుకు వందు పోనది ఎనకు తెరియ వందది ఇరండు మూడు నాట్కలిన్ పిన్ నాన్ వీటుకు వందదం ఎనకు అసదియాగ ఇరందది అలుపాగ ఇరందది అదనాల్ ఎనకు ఆమినావై పార్క పోగ ముడియవిల్లై అంద ఇరండు నాట్కలిన్ పిన్ ఎనకు ఆమినా మౌతాగి విట్టార్ ఎన్ కేల్విపట్టేన్ ఎనకు అదిర్చ్యాగి విట్టది ఎనకు ఇంట్రూ అది ఒక కురయాగవే ఇరుకరదు ఆమినావై ఉయిరోడు ఇరుకం పోదు నాన్ పోయి పార్కవిల్లయే ఎన్రు అవర్ ఎమ్మై విట్టు పిరిందు పదినేలు వరడంగల్ ఇరందు ఆమినా బేగం కలై ఉలగిల్ ఇంట్రూ పేసపడుగున్నార్ ఇన్షాల్ ఆమినా బేగం ఎన్రుమే పేసపడువార్ ముస్లిం సేవై ఆమినా బేగత్తిర్కు వలంగ సిరప్పాన ఇడత్తినై అడికడి నంద్రియోడు నినివుపడుతువార్ అవరోడు ఇణయిందు కళిత్త అంద నాట్కలై ఎన్రుమే ఎన్నాల్ మరందు పోగ ముడియాదు ఆమినా బేగం ఎమ్మై విట్టుం ముందు కొండార్ నంద్రి అన్బు సగోదరి ఎమది శ్రేష్ట కలెంజర్ నియారా సబర్దీన్ అవర్గలే ముస్లిం సేవగెన్ మున్నాల్ తయారిపాలర్ నాడరింద నాడగలితాలర్ ఎం అషక్ ఖాన్ 
ஆமினா பேகம் பற்றி இப்படி வாழ்த்துரைத்தார் ஆமினா பேகம் என்றது ஒரு கானக்கோயில் வானொலியில் பாடித்தறிந்த ஒரு காலம் இருந்தது அது கோடையிலும் பாடியது வசந்தத்திலும் பாடியது அந்த குரலில் ஒரு மாயம் இருந்தது வானொலிக்கென்றே வார்க்கப்பட்ட அந்த குரல் அது அதனால் ஒளிவாங்கிகள் மயங்கி போய் உயிர் பெற்றன அது வரலாற்றுக்கு அப்பால் வார்க்கப்பட்டது ஒரு அற்புத சங்கீதம் அந்த குரலின் தனித்துவத்தை இன்று வரை யாராலும் எட்ட முடியவில்லை பாத்திரத்தின் தரம் அறிந்து பாவங்களுக்குள் நுழைந்து அவர் நடிக்கும் போது ஆஹா என்று இணைந்து நடிப்போரும் கேட்டு ரசிப்போரும் மதிமயங்கி போவார்கள் வானொலி நடிப்பு வேறு மேடை நடிப்பு வேறு வானொலியில் தன் கான குரலினிமையால் அந்தந்த நாடகங்கள் உயிர் பெறும் போது அது ஒரு மாயம் எந்த பாவங்களாக இருந்தாலும் அநாயாசமாக அதனை கையாண்ட விதம் ஒரு சங்கீதம் அவர் அழுதால் அது ஒரு அழகு அவர் சிரித்தால் அதில் ஒரு அழகு அவர் வெகிழ்ந்தால் அதிலும் ஒரு அழகு முஸ்லிம் நிகழ்ச்சி நாடகங்கள் மட்டுமல்ல தமிழ் நிகழ்ச்சி கூட அந்த காந்த குரலால் அமருத்துவம் பெற்றன எல்லா எழுத்தாளர்களும் நடிகர்களும் அவருடன் நடிக்க ஆசைப்பட்டார்கள் அடக்கம் ஒடுக்கம் கண்ணியம் பணிவு எல்லோருக்கும் முன்னமே ஒத்திகைக்கு வருவது என்று எத்தனையோ அற்புதமான தன்மை கொண்டவர் ஆமினா பேகம் நான் பல நாடகங்களை ஆமினா பேகத்தினை மையமாக வைத்து எழுதியிருக்கிறேன் எனது நாடகங்களின் வெற்றிக்கு நிச்சயமாக ஆமினா பேகத்தின் பெரிய பங்கு உண்டு ஒரு வீடு கோயிலாகிறது என்ற எனது வானொலியில் இதிகாசம் படைத்த அந்த நாடகத்தில் மங்களம் என்னும் பாத்திரத்தில் அவர் இன்றும் உயிர் வாழ்கிறார் எல்லா நடிகர்களும் ஆமினாவுடன் நடிப்பதில் ஆர்வம் காட்டினார்கள் அவர் நடித்த நாடகங்களை எண்ணி பார்க்க முடியாது இதிகாச நாடகமாக இருந்தாலும் சமூக நாடகங்களாக இருந்தாலும் அவர் நடிப்பு உச்சம் தொடும் முகமது பின் துக்லக் ஆக்ராவின் கண்ணீர் போன்ற நாடகங்களில் அவரின் ஒப்பத்த நடிப்பினை நீங்கள் என்றும் கேட்கலாம் அவர் எல்லா பாத்திரங்களிலும் நடிப்பார் வயது முதிர்ந்த பாட்டியாக இருந்தாலும் அரச இளவரசியாக இளம் கதாநாயகியாக வில்லியாக எந்த பாத்திரமாக இருந்தாலும் ஆமினா பொருந்துவார் யார் மனதையும் புண்படுத்தாது ஒரு அற்புதத்தன்மை அவரிடம் காணப்பட்ட ஒரு நல்ல குணம் அவருக்கு யாரும் பகை இல்லை எல்லா நடிகர்களுக்கும் அவர் ஒரு சகோதரி அவரின் அழகிய குரல் இன்றும் எங்கள் நெஞ்சங்களில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது அவரின் கணவரின் குடும்பத்தினர் நாடகங்களில் நடிப்பது போதுமம்மா என்ற போது அவர் அதை ஏற்றுக்கொண்டு மௌனமானார் அது அவரின் ஒரு நல்ல குணத்திற்கு ஒரு அழகிய எடுத்துக்காட்டு அவர் நடித்த கடைசி நாடகம் நான் எழுதி தயாரித்தது ஒரு நல்ல மனைவியாக தாயாக கௌரவமாக வாழ்ந்தார் முஸ்லிம் நாடகங்களில் ஒரு சகாப்தத்தின் நாயகி வாழ்ந்து விடைபெற்றார் ஆமினா பேகத்தின் கலைத்துறையோடு இணைந்து கொண்ட அவரது அன்பு மகன் முகமது அல்தாஃப் நலீமி இப்பொழுது இங்கே அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லா வபரகாத்தகோ இலங்கை வானொலி முஸ்லீம் சேவை வழங்கும் பாரம்பரிய நிகழ்ச்சியூடாக உமா அமினா பேகம் பற்றிய விசேட நிகழ்ச்சியில் என்னை தொடர்பு கொண்டமைக்காக நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் ஜசாக்குமுல்லா ஹைரன் உமாவை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் பொறுக்கிற நிறமே அவங்க எஸ்எல்பிசியை விட்டு ஓய்வு பெற்றிருந்தாங்க இருந்தாலும் எஸ்எல்பிசியின் நினைவுகள் எங்களோட பகிர்ந்து கொள்வது உண்டு அவங்களோட ஊடக நண்பர்கள் கூட உமாவை பார்க்க வருவது உண்டு இப்படி இருக்கிற நேரத்தை நான் ஜாமிய நலிமியால சேர்ந்த பின்னால் அங்க ஊடகம் சம்பந்தமான ஆர்வம் மேலும் அதிகரித்தது அந்த அடிப்படையில் முதலாவது ஒரு படைப்பாக ஆப்ரஹாவின் அழிவு என்ற ஒரு கார்ட்டூன் சீடியை நாங்கள் வெளியிட்டோம் அது அரபு மொழியிலிருந்து தமிழ் மொழிக்கு மொழிபெயர்க்கப்பட்டு தமிழ் டப்பிங் வாய்ஸ் டப்பிங் செய்யப்பட்டு வெளியிடப்பட்டது இதற்கு பிரதான சப்போர்ட்டாக பின்புலமாக எங்கள் வாப்பா இருந்தாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டு நினைக்கின்றேன் காலம் சென்ற ஏஹெச் மசுவர் அங்கல் வாழ்வோரை வாழ்த்துவோம் என்ற விழாவினூடாக உமாவை கௌரவித்திருந்தாங்க அந்த கௌரவிப்பு விழாவின் போது ஒரு புத்தகமும் வெளியிடப்பட்டது அந்த புத்தகத்தின் ஊடாக உமாவை பற்றியும் உமாவின் கலை ஊடக நண்பர்கள் பற்றியும் பல விதயங்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு எங்களுக்கு முடியுமாக இருந்தது முஸ்லீம் சேவையை பொறுத்த வரைக்கும் உம்மட பல நாடகங்களை மீள் ஒருபரப்பு செய்யக்கூடியதையும் காணக்கூடியதாக இருந்தது அது உண்மையிலே சந்தோஷமாக இருந்தது எந்த அளவுக்கு என்றால் எனக்கு மிகவும் பிடித்த நாடகமாக குழந்தைகள் ஜாக்கிரதை காணப்படுகின்றது சில நாடகங்களை நாங்கள் பதிவு செய்து வைத்திருக்கின்றோம் இந்த அடிப்படையில பாக்கிற நேரம் இன்றைய நிகழ்ச்சி கூட உமாவை நினைவூட்டக்கூடியதாக இருப்பதை பார்க்கும் போது உண்மையிலே சந்தோஷமாக இருக்கின்றது அடுத்ததாக சொல்வதாக இருந்தால் உமா மௌத்தாவண நேரத்துல ஜனாஜால கலந்து கொள்ள பல ஊடகவியலாளர்கள் கலைஞர்கள் வந்த நேரம் என்னுடைய நெட்ஒர்க்ல இருக்கிறவங்க ஜாமீன் அலிமியா நெட்ஒர்க்கா இருக்கட்டும் ஜாஹிரா காலேஜா இருக்கட்டும் இப்படி என்னுடைய கண்டாக்ட்ல இருந்தவங்க வந்த நேரம் ஆச்சரியப்
கேட்டாங்க உங்களோட உண்மை தான் ஆமினா பேகமா என்று கேட்டு ஆச்சரியப்பட்டாங்க என்னன்னு சொன்னால் அவங்க கவலையாக இருந்து ஏன் இவ்வளோ காலம் சொல்லலன்னு சொல்லி நாங்கள்லாம் அவங்களோட ஃபேன் சொல்லி பலர் எங்களோட முன வந்து பேசினாங்க இது உண்மையில எங்களுக்கும் பெரிய ஒரு ஆச்சரியமாக இருந்தது அந்த அளவுக்கு உம்மாட ரீச் போயிருக்கின்றதா என்று இது உண்மையில எங்களுக்கு இன்னும் எங்களோட பல உம்மாட ரசிகர்கள் தொடர்பு கொள்ளும் போது சந்திக்கும் போது சொல்லுவாங்க நாங்கள்லாம் உம்மாட ஃபேன்டு இப்படி சொல்லும் போது உண்மையில எங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் உம்மா அந்த அளவுக்கு ரீச்சாக இருக்கிறாங்களா என்று சொல்லி ரிசாக்கும் உள்ளாகிறோம் இன்றைய பாரம்பரியத்தில் முஸ்லிம் சேவையின் மூத்த கலைஞர் ஆமினா பேகத்தின் வானொலி அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொண்டோம் இந்நிகழ்ச்சிக்கு கைகோர்த்த சிரேஷ்ட கலைஞர்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் தயாரிப்பாளர்களோடும் முஸ்லிம் சேவையோடும் இணைந்து நன்றி சொல்லிக் கொள்கிறோம் இன்ஷால்லா முஸ்லிம் சேவைக்கு பங்களிப்பு செய்தோரில் நம்மோடு இருப்போரை பற்றிய தேடலோடு இல்லாதிருப்போரின் தேடலும் தொடரும் இன்னும் ஒரு பாரம்பரியத்தில் சந்திப்போம் அதுவரை அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாய் வபரகாத்து பாரம்பரியம் முஸ்லிம் சேவைக்கு பங்களிப்பினை நல்கிய கலைஞர்கள் கவிஞர்கள் எழுத்தாளர்களுடனான நேர்காணல் கேட்டீர்கள் சந்தித்தவர் கலைஞர் கலாபூஷணம் எம் எஸ் எம் ஜின்னா நிகழ்ச்சி தயாரிப்பு M. J. Fatima Rinusia இலங்கை ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாபனம் முஸ்லிம் சேவை நேரம் எட்டு மணி நாற்பத்தொன்பது நிமிடம்